ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஆம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜிம்னோஸ் பொம்மோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜிம்னோஸ் பொம்மோட கிளாஸிஃபிகேஷனும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஜிம்னோஸ் பொம்மை வந்து நிறைய பேர் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம வந்து சாம்பர்லின் அப்படின்றவரோட கிளாஸிஃபிகேஷனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் வந்து இவர் ஜிம்னோஸ் பொம்மை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பார் ஜிம்னோஸ் பொம்மை ரெண்டு கிளாஸாக வந்து பிரிச்சிருப்பார் ஒன்று சைக்கிடோஃபைட்டா இன்னொன்று வந்து கோனிஃபெரோஃபைட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸாக வந்து இவர் பிரிச்சிருப்பார் தன் இவருக்கு அப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்திருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஜிம்னோஸ் பம்மை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க பட் இவருடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டான கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இதை ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம சைக்கிடோஃபைட்டாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த சைக்கிடோஃபைட்டா வந்து நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் சைக்கிடோப்சிரா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன்று அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சைக்கிடோப்சிராவில் இருக்கக்கூடிய ஜிம்னோஸ் பம் மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்மால் பிளான்ட் அண்ட் ப்ரிமேட்டிவ் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இமேஜின் பண்ணுற மாதிரி இந்த சைக்கிடோப்சிராவில் இருக்கக்கூடிய ஜிம்னோஸ் பம்லாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல ஸ்டெம் அப்படின்றது அன்பிரான்ச்டு அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உட்டு வந்து மானோசைலிக் உட்டு மானோசைலிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதோடைய அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது உட்டோட அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நிறைய ட்ரக்கிட்ஸ் வந்து இருக்கும் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஸ்டார்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட உட்டை தான் நம்ம வந்து மானோசைலிக் உட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ட்ரக்கிட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டார்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த உட்டை வந்து நம்ம மானோசைலிக் உட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த உட் எல்லாமே வந்து டியூரபிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதால இதை வந்து நம்ம ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் ஸோ நிறைய இன்செக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அரிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ மானோசைலிக் உட் அப்படின்றது ட்ரக்கிட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டார்ச் அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து டியூரபிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு உட் இருக்குது பிக்னோசைலிக் உட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ட்ரக்கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் கூடவே இந்த ஸ்டார்ச்சும் வந்து காட்டக்ஸில் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம பிக்னோசைலிக் உட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து சைக்கடோப்சிரால் இருக்கக்கூடிய உட் வந்து மானோசைலிக் உட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருவோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மேல்கோனை வந்து பார்க்கலாம் நிறைய மைக்ரோஸ்போரோஃபில் வந்து ஒன்று சேர்ந்து மேல்கோனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் பட் ஃபீமேல் கோனை வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ் மட்டும்தான் வந்து தனித்தனியாக வந்து லூஸாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு காம்பேக்டாக வந்து ஒன்று சேர்ந்து கோனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காது ஜஸ்ட் வந்து மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ் மட்டும் நிறைய வந்து கிளஸ்டராக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதில் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா சைக்கஸ் மைக்ரோசைக்கஸ் அண்ட் ஜாமியா இதெல்லாம் வந்து இந்த சைக்ரோப்சிராக்கான எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இதில் வந்து நம்ம சைக்கஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஏன்னா சைக்கஸில் வந்து அடிக்கடி வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க சரி சைக்கஸை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட் பார்க்கறதுக்கு வந்து பால் ட்ரீ மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த பனை மரம் தென்னை மரம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஹைட்டாலாம் இருக்காது ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸில் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மால் ட்ரீ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் வந்து சைக்கஸில் நாலு ஸ்பீஷஸ் தான் இருக்கு சைக்கஸ் ரெவல்யூட்டா சைக்கஸ் எஸ்சினாலிஸ் சைக்கஸ் ராம்ஃபி அண்ட் சைக்கஸ் பெடோமி இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஸ்பீஷஸ் தான் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோடைய பிளான் பாடியை வந்து நம்ம ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது வந்து ஸ்போர்ஸை தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதோடைய பிளான் பாடி வந்து ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம நல்ல டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து பார்க்கலாம் ரூட்டு ஸ்டெம் லீஃப் இந்த மாத
அப்படின்னா புவியீர்ப்பு விசை எதிர்த்து வளரக்கூடியது இப்போ ரூட் அப்படின்னா மண்ணுக்கு அடியில் தான் போகணும் பட் இது மண்ணை விட்டு வெளியில் வந்து வெளியில் நோக்கி வந்து வளரும் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த ரூட்டில் வந்து நிறைய ஆள்கே வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நாஸ்டாக்கு அனபினா இந்த மாதிரியான ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே வந்து நம்ம இந்த ரூட்டில் வந்து பார்க்கலாம் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ரூட்டும் அந்த ஆல்கேவும் வந்து ஒன்றா இருக்கும் ஸோ ரூட்டு வந்து ஆல்கேக்கான இடத்த வந்து கொடுக்குது அண்ட் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான அந்த நைட்ரஜனை வந்து அந்த ஆல்கே வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுமே வந்து ஒன்றோட ஒன்றை வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு ஒன்றா வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதை தான் நம்ம சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல கொரோலாய்ட் ரூட்டில் வந்து நம்ம ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே வந்து பார்க்கலாம் நாஸ்டாக்கு அனபினா அந்த மாதிரியான ஆல்கே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த குரோலாய்ட் ரூட்டு அது எல்லாமே வந்து டைகாட்டமஸ் பிரான்ச் இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு ரெண்டாக வந்து முடிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதையும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ரூட் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டேப் ரூட் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ பொதுவாக வந்து ஜியோ டிராஃபிக் அதாவது புவியீர்ப்பு இசை நோக்கி தான் வந்து வளரும் ரூட் ஏர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது லேட்ரல் ரூட்ஸ் இருக்குது அந்த லேட்ரல் ரூட்ஸை வந்து நம்ம குரோலாய்ட் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து டைகாட்டமஸ் பிரான்ச்சாக இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ளூஇஷ் கிரீன் கலரில் இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதில் நம்ம வந்து ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ரெண்டுமே வந்து சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்போட ஒன்றோட ஒன்றும் வாழ்ந்துட்டுருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பிளான்ட்டை வந்து ஆல்கேக்கான இடத்த கொடுக்குது அண்ட் ஆல்கே வந்து பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று எந்த ஒரு ஆம்ஃபுல்லும் இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டுருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷூட் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஷூட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யங்ஸ்டர் மோஸ்ட்லி வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எங்கே வந்து ஒரு சைக்கஸ் பிளான்ட் வளருது அப்படின்னா அது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டெம் எல்லாமே வந்து அண்டர் கிரவுண்டாக தான் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வளர வளர மெச்சூர் ஆகும்போது தான் ஸ்டெம் வந்து ஏரியல் ஸ்டெம்மாக வந்து வளரும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அன்பிரான்ச்சு ஸ்டெம் அப்படின்றத முக்கியமாக தெரிஞ்சுங்க மோஸ்ட்லி வந்து அந்த சைக்ரோப்சிடாவில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அன்பிரான்ச்சு ஸ்டெம் தான் சரிங்களா அண்ட் லீஃபை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் லீஃபை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று ஸ்கேல் லீவ்ஸு இன்னொன்று வந்து ஃபோலியேஜ் லீஃப் இந்த ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ட்ரங்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை சுற்றி வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோலியேஜ் லீவ்ஸ் அப்படின்றத அந்த ஸ்டெம்மோட டிப்பில் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து ஃபோலியேஜ் லீஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் லீஃப் வந்து பார்க்கலாம் ஸ்கேல் லீஃப் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இந்த ஃபோலியேஜ் லீஃப் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் லீஃப் வந்து நம்ம சைக்கஸில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செர்சினேட் வேரியேஷனை வந்து பார்க்கலாம் அதாவது இந்த டெரிட்டோஃபைட்டில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எங் லீஃப் எல்லாமே வந்து சுருண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரை வந்து நம்ம சைக்கஸ்லேயும் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ சைக்கஸோட எங் லீஃபில் வந்து நம்ம செர்சினேட் வேரியேஷனை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ சைக்கஸோட மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர் இதுதான் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரூட்டில் வந்து குரலாய்ட் ரூட் இருக்குது அண்ட் ஷூட் சிஸ்டத்தில் பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி வந்து அன்பிரான்ச்டு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க லீஃப் வந்து ஸ்கேல் லீஃப் இருக்குது ஃபோலியேஜ் லீஃப் இருக்குது அதே மாதிரி லீவ்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும்போது வந்து செர்சினேட் வேரியேஷனை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான விஷயம் நீங்கள் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்கஸோட ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் நான் முன்னாடியே வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது சைக்கஸ் வந்து டயோஷியஸ் பிளான்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது மேல் பிளான்ட் வந்து தனியாக இருக்கும் ஃபீமேல் பிளான்ட் தனியாக இருக்கும் அப்போ மேல் கேமிட் வந்து தனியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபீமேல் கேமிட் வந்து தனியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சைக்கஸோட மேல் பிளான்ட் இருக்குது ஃபீமேல் பிளான்ட் இருக்குது மேல் பிளான்ட்லேருந்து மேல் கோன் இருக்கும் கரெக்டுங்களா நிறைய மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் வந்து காம்பேக்டாக வந்து மேல் கோனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அந்த மேல் கோனை எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு மைக்ரோஸ்போரோஃபில்
இந்த எம்ப்ரியோ வந்து சீடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த சீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம நேக்கட் சீடர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சீடு வந்து ஒன்று மேல் பிளான்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபீமேல் பிளான்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் பேசிக்காக வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மேல் கேமிட்டோஃபைட் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது ஸோ அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் காமனாக எல்லாத்துலேயும் நடக்கிற மாதிரி தான் சரிங்களா அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்